agora a gente movimenta a nossa reportagem, porque ainda falando sobre as eleições, aqui em São Paulo, cerca de 90% dos eleitores conseguiram votar usando biometria no primeiro turno, só que mesmo sem ter cadastrado a digital na justiça eleitoral. Vou conversar com a Adriana de Luca, que vai explicar isso pra gente, porque muita gente ficou curiosa, né, Adriana? Pensou, estão me pedindo aqui a minha digital, mas eu nem fiz o cadastro. Como é que pode isso? Explica pra gente, Dri. Boa tarde. Exatamente, Roberta. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Olha, quase 3 milhões de eleitores com dados no Dedantran conseguiram usar a biometria no primeiro turno das eleições. Quem não cadastrou a biometria na Justiça Eleitoral, porém, fez esse cadastro para algum outro tipo de documento, como, por exemplo, a CNH, conseguiu fazer o uso da digital. Eu, por exemplo, fui uma dessas pessoas que ainda não cadastrei a biometria, mas chegando lá no dia 2, de outubro eu consegui usar a minha, até foi uma surpresa, eu questionei ali os mesários e eles me explicaram exatamente isso, que mesmo não tendo coletado a biometria na Justiça Eleitoral, os dados do DETRAN foram para a Justiça Eleitoral, que une essas informações e conseguiu fazer aí o uso da biometria para quase 3 milhões de eleitores no estado de São Paulo. A biometria foi implementada, foi usada pela primeira vez no primeiro turno e este foi um dos motivos que fizeram com que muitos estados registraram registrassem muita fila, longas filas de votação foram registradas em diversos estados, inclusive aqui no estado de São Paulo, que encerrou a votação com quatro horas de atraso. No dia a gente noticiou bastante isso, os eleitores reclamando dessa demora, era nove horas da noite e ainda tinha gente votando nos locais de votação aqui no Estado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, agora para o segundo turno, essas filas deverão diminuir, isso porque o número de candidatos para votar diminuiu, passou de cinco para dois candidatos e os eleitores deverão estar mais habituados em usar a biometria. Né? E será o mesmo, o mesmo ritual, serão quatro tentativas, você coloca ali o dedo, você tem quatro tentativas para conseguir usar a biometria, se por acaso não conseguir, porque muitos eleitores colocam Colocam ali o dedinho, mas o sistema não consegue fazer a leitura. Se depois de quatro vezes isso não der certo, o eleitor vota normalmente e usa o sistema do caderno de votação. O importante é garantir o direito ao voto. Voto com vocês. É isso. Obrigado por sua participação.